Heer ons hemelse vader, ons loof u vir die afgelopen week, die liefde, genade, teenwoordigheid, goedheid. Maar dank dankie dat ons vir ochend hier so saam kan wees, ons bid dat u ons dienst vir ochend hier sal sê, en ons vraag in Jesus' naam, Amen. <coughs> Ek is toch gemeente, broers en groet in naam van die Vader, en die Seen en die Heilige Geest, genade, warm hartigheid en vrede vir jou, van God onze Vader, en die Heer Jesus Christus, dier die werking van die Heilige Geest, Amen. Ja, goeiemorgen, baie welkom, lekker om jou hier te sien vir ochend. Welkom ook aan bezoekers. ek sien twee, een gereelde bezoeker, as ek haar so kan noem. Baie welkom by die eredienst, het is nog een bezoeker, smak vir my so, dat ek net sien. Maar nie iemand oorsla nie, niemand verder nie. Nou maar goed, baie welkom by ons eredienst, kom ons staan, dan goed ons mekaar. Kom ons met saam. Jemens en vader, baie dankie jylle dat ons hier kan wees verochtend, ons allemaal so saam, dankie dat jy vir ons aan die gang hou elke week en die stand hou. Alle aspekte van ons leven is jylle, of het nou gesinne is, of families, jy weet wat elke week met ons gebeur, die realiteite van ons leven. Jylle, ons werklewe, ons huislewe, ons gesinslewe, ons verhoudingslewe, hierin is opgeleid die oorgrootste deelte van ons bestaan. Heer, ons dankie vir die teenwoordigheid in elk een van hierdie levensrealiteite dag in en dag uit. En ons gebed is dat jy vir ons sal seen in al hierdie areas, werkslewe, gesinslewe. En dan bid ons ook vir ons probleem areas. Ons probleem areas in ons werkslewe, ons gesinslewe, familielewe. Heer, daar waar die lewe elke dag in ons skuur, waar ons in nodig het, Baie dankie dat ons gemeente hier in Laim Eikers het, Heere, baie dankie dat ons so kan saamkom elke zondag. Dankie vir die eredienste wat ons kan he. Ons dankie vir die woord, die bybel, wat vir ons licht is op ons levenspad elke dag. In al wat die situasie is, daar is nooit nie een antwoord wat ons kan kry in die bybel nie. Baie dankie Heere vir hervormingsdag, dat ons elke jaar die protestantse reformatie, die protestantse hervorming kan vier, Dit wat so belangrik is, Heere, die belangrikste gebeurtenis in die ganse geskiedenis van die kerk, vanaf die geboorte van die kerk, wat ons van lees in die eerste paar hoofstukke van die handelinge boek. Heere, ons sê vir u dankie vir daar die getrouwe christene, soveel miljoene van hulle, wat hulle lewe opgeoffer het, vir die feit dat hulle gegloe het in die waarheid. Ons bid vir ons gemeenskap hier in Laim Eikers, Heere, Dankie vir die vrede wat ons geniet, ons bid, dat die hulle sal wakker maak en vir die mense sal het besef, hulle wat nooit die binnenkant van die kerk gebouw sien die heren, dat die sal ingryp binnen die lewe voor het te laat is. Ons bid vir ons land, waar ons overhede, ons regering, heren, vir ons nie voorbeeld te stel nie. Nie een voorbeeld wanneer het kom by rechtvaardigheid nie, verantwoordelikheid nie. Nie een voorbeeld wat betref die aanbidding van u, die belangrijkheid van u in hulle levens nie, Heere. Nie een voorbeeld wat betref om te doen wat goed en recht is nie. Nie een voorbeeld wanneer het kom by die afwysing van aardste goedere en om daarvan nie afgod te maak nie, Heere. Ons loof u vir u liefde en genade dat u ons sondes vergewe, Heere, die verdienste van Jezus. Wil u vir ons help in die week het voorlee, dat ons groter volwassenheid, groter geestelike volwassenheid, groter gehoorzaamheid aan die dag sal lee, Heere, die noor u. Dat u vir ons al help om die voorbeeld te stel as een christen, ooral waar ons is in ons gesinne, ons verhoudings, ons werk. Ons bid vir ons gemeente, dat u vir ons gemeente sal seen, amal wat zwaar kry, wat hier een moeilike tyd gaan, wat worstel met iets, wat miskien siek is en onwel is vandag. Ons bid dat jy vir ons sal seen in die week wat voorle, en ons vraag het in die wonderlijke naam van Jesus. Amen. Hoe sê dat ons gaan vir ochend een paar gedeeltes lees uit die Bijbel, twee enkele gedeeltes en wel uit die Nieuwe Testament, ons begin by Timotheus tweede brief, en dan Romeine 16, verse 17 en 18, 2 Timotheus 4, hoofstuk 4, ons lees daar die eerste 4 verse, 2 Timotheus 
vanaf verse 1 tot 4. Ik lees uit die 53 vertaling, dat is een directe vertaling. Die 83 vertaling is niet een directe vertaling nie, en is jou met, doe my asjeblief. Wat om en gooi my in die asblik, broer en sister. Gooi my in die asblik, en dan krijg je vir jou die nieuwe directe vertaling, die uh, 2000 vertaling, dat is die directe vertaling, of die 53 vertaling, dat is een ouder taal, maar dat is directe vertaling. Als die woord staan, in die Bijbel staan, in Grieks en Hebreeuws kan, dan ons het vertaal kan, en niet wat ik denk het moet wees nie. 2 Timotheus 4 vers 1, Ik besweer jou dan voor God, hou de schrift van Timotheus, en die Heere Jezus Christus, wat die levende en die dode zal oordeel bij zijn verschijning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, ontydig, is wanneer ons nie daarvan wil hoor nie, weerle, nee, dit is nie so nie, dit is so, bestraf, as jy anhou so doen en dit doen, daar gaan dit gebeur, bestraf, vermaan, moet jy sublief nie dit doen nie, dit is vermaning, in alle langmoedigheid, ek moet aanhou in vrede, dit moet ons as dominies doen, en ook gewone mense, nou kan jy verstaan, hoekom ek preek, oor sikke goed broer sister, nou kan jy verstaan, hoekom ek opgewonde raak, oor sikke goed soos, was het laatst zondag oor hoe die Bijbel te verstaan. Vermaan in alle langmoedigheid en lering. Lering, ons moet vir vertel, wat sê die Bijbel, ek leer, ons leer mekaar. Nie nie die dominee nie, ons allemaal vir mekaar. Vers 3, want daar sal die tyd wees van er hulle, hulle is lidmate, almal, al wat een mense is. Hulle nie die gezonde leer nie sal verdra nie. Hulle sal nie meer wil hoor wat die Bijbel sê nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, hulle wil nieuwe goeikies hoor, sal hulle vir hulle een menigte leraars versamel, hulle sal klomp dominies aanhang, volgens hulle eie begeerlikhede, hy gaan preek wat hulle begeer, denk maar aan Amerika, die welvaartstheologie, ek het hierdie week een lidmaat gehad, wat my gebel het, my geskakele daar oor, Volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels, onwaarheid. Ek is by Romeine 16, twee versies daarvan, Romeine 16 vers 17 en 18. En ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat twee drag en aanstoot veroorzaak tegen die leer wat julle geleer het en vermy hulle. Want sulke mense dien nie onze Heere Jezus nie, maar hulle eie buik, hulle eie belange, en hulle verlei dier hulle vriendelike en mooie woorde die harte van die eenvoudig is, eenvoudig is in een negatieve sin. Tot so ver. Broes, dat er vandag is hervorming sondag. Nou sê jy vir my vraag, Dominee, hoekom is elke jaar hervorming sondag? Dit is toch geschiedenis? Dit is toch iets wat die mens net moet weet van kennis dra, en as het ons nou genoeg Hoe kom elke jaar hervorming sondag? Dat is een goeie vraag. En ek sal blijf wees as jy dit vraag. Want die mens boor te vraag, hoe kom ons doen wat ons doen? Die mens moet toch vraag, hoe kom doen ek wat ek doen? En ons in enige kerk het een hele paar sondag wat ons elke jaar hou. Versoeningsdag, gelofde dag, nee, 16 december, elke jaar. Paasfeest, elke jaar. Kersfeest, elke jaar. En die gedachte achter al hierdie eredienste, wat hulle alles in gemeen het, is een woord. Twee, uiterste belangrijkheid. Ons vier dit elke jaar, ons houd dit elke jaar, ons herdenk het elke jaar, die woord wat die mens gebruik, in verband daarmee wissel, afhangende van die bijeenkomst, doen ons omdat het so belangrijk is. Ons sê vir mekaar, dit is so belangrijk, ons moet ons self elke jaar, by wijze van een sondag, een preek, weer daaran herinner die woord sê dit, ons doen dit nie uit die blote nie, ons doen dit nie sommer al om die enige kerke doen nie, en niemand anders doen dit nie, ons doen dit om die bybel vir ons sê, by herhaling, dink aan wat gebeur het, dink aan wat gebeur het, en vertel mekaar wat gebeur het, so, dis alles behalwe om door we nie te dat ons vandag hervorming sondag het, en ek gaan begin by die begin, Ek gaan aanneem dat jy absoluut niks weet waar oor hervorming sondag gaan nie, en moet nie slecht voel nie, as baie wat nie weet nie. Hervorming sondag, ons praat, gebruik verskillende woorde. 
wanneer het komt bij jullie zondag. Of die woord hervorming, dus maar die woord wat ons sê maar algemeen gebruik. Die ander woord wat mensen algemeen gebruik, maar meer zeker doen is, is reformatie. Dit is maar niks anders dan hervorming niet. Maar die meer correcte, kom ons sê, Google term, is protestantse reformatie. Protestantse reformatie. Protestantse komt van die woord protesteer, komt van die woord bezwaar maak. Het is mensen wat geprotesteerd het, bezwaar gemaakt het. En daarom is miljoenen van hulle doodgemaakt. Miljoenen. Dier? Dier een kerk, mijn broer en zuster. Die instantie wat verantwoordelijk is voor die meeste sterftes, martelings, doodmaak van christenen en geschiedenis van die kerk, van die ontstaan in handelingen, is een kerk. Niet die destijdse Romeinse keizers wat baie christenen om die leven gebring het. Daar die kerk is een kerk wat vandaag nog bestaan, sy naam is die Roomse katholieke kerk. Kom ons begin bij die begin. Hoekom is het zo so belangrijk? Dit is die belangrijkste gebeurtenis en die geschiedenis van die kerk, mijn broer en zuster. Naast die geboorte op die dag toe die heilige geest uitgestort is, ons lees daarvan in die eerste paar hoofdstukken van die handelingenboek. En na een duizend jaar, vanaf omtrent 15 eeuw na Christus tot en met 1500, een duizend jaar, het die rooms die kerk bestaan. Tegen die vijfde eeuw na Christus was al wat de kerk is, behalve een handje vol, een paar kies, het al wat de kerk is, is hulle, het hulle genoem as Romein, Rooms-Katholieke Rooms kerk. Dit is al kerk wat daar was. Dit is die een kerkverband, wat alle gemeentes en kerken verteenwoordigen. Daar was niet ander kerkverbanden niet. Daar was niet enkele gemeentes wat soos vandaag hulle eie naam het nie. Afgezien van daar was daar een klompie ander kerken wat bekend gestaan het als die Oosterse Orthodoxe Kerk. Ons praat vandaag van die Griekse Orthodoxe Kerk en die Russische Orthodoxe Kerk. Die Orthodoxe Kerk het weggebreek in die 4e, 5e eeuw na Christus van die Romeinse deze is eerst bekend gestaan als die Romeinse kerk, en toen die Rooms-Katholieke kerk, het weggebreek van die Rooms-Katholieke kerk, en Noord-Oostwaarts verspreid, en die gedeeltes wat ons vandaag bekend staan als Oost-Europa. Daarom zijn je in Oost-Europa vindt, die orthodoxe kerk is daar die vernaamste, en in beide gevallen die enigste kerk. So, in 1517, 1517 wordt aangenomen als die begin, die geboorte, van die protestantse reformatie. Op daar die dag het de Duitse dominee met die naam van Martin Luther een klomp stellingen, 95 van hulle, het hy gevat en op sy kerkdeur in Wittenberg in Duitsland vastgespijker. 95 stellings. En daar 95 stellings was sy beswaren tegen die rooms kerkse leer en bedrijwe. Bemoeder die vernaamste bezwaar wat Martin Luther gehad het, en daar die 95 stellingen was die zogenaamde aflaatstelsel. Die aflaatstelsel was een gebruik wat die rooms katholieke kerk begin het. En Rome wil hulle een nieuwe kerk gebouw bou. Ons noem die Romeinse, rooms katholieke kerkse kerke, noem we ons, ons kerkkathedrale. So die destijdse paus, die hoof van die rooms katholieke kerk, wou een nieuwe kathedraal in Rome bou en hulle het geld gesoek. En toe hulle begin en vir hulle mense te sê, dwars dier die hele destijdse Italië, West- en Oost-Europa, eindelijk meer West-Europa, vooral waar daar rooms katholieke kerke was, het hulle die boodschap gestuur en verkondig dat hulle moes aflaten verkoop. Dit was een briefie, het Dokumentje wat ik al, waarvoor je dan geld gegeven en dan wordt jouw zondes vergeven. In de rooms katholieke kerk is een man met de naam van Johan van Tetzel die hele wereld volgens En hij heeft vooral gegaan, hij heeft een paar mannen samen om gehad wat collecte borkjes gehad het. En vooral het hulle in die dorpjes de stad springen waar mensen met elkaar komen te gaan verkondigen en zeggen: Kom, gooi geld in die bakkie, dan wordt jouw zondes vergeven. En dit het literse haren laat recht opstaan. 
Wat is een van ons basis geloofsbeginsels? My sondes word vergewe slechts en alleen en voldoende op die merite van Jezus Christ dood. Dit is een van ons hoekstene van ons geloof. En om toe nog meer geld in te samel, besluit die paus in Rome, die mense kan ook vir hulle geliefdes wat al reeds dood is, vir hulle sondes, kan hulle ook kom betaal, dan sy hulle sondes ook vergewe. Nou onthou, dit maak vir ons die sin nie, maar die Roomselike kerk glo in wat ons noem die vage vier. Die vage vier in Engels dan bekend as die purgatory. En hulle glo dat goeie, net goeie Rooms-Katholieke lidmate, as hulle doodgaan, gaan allemaal vage vier toe. Jy gaan nie jimmel toe nie. Jy gaan nie eens vage vier toe, en vage vier toe, en dit is soort van een hel. En daar brand jy. En daar brand jy tot jy betaal het vir al jou sondes waarvoor nie betaal is op aarde. En dan as jy klaar betaal het in die brand, in die vage vier, poeps, dan glip jy daar uit, dan gaan jy jimmel toe. En toe Tetsel verkondig, kom en betaal vir die sondes van jou geliefdes wat dood is, as die gelke in die bakkie val, dan glip hulle uit die vage gevier het, en hulle gaan jimmel toe. Ja, dis lachwekkend. Hoe is er van die ander, ek wil net, nie, jullie gaan nie dier die al 95 van sy stellings nie, maar ek gaan het opsom, dier die die vernaamste beswaren te gee, die jy vir die eis te uit te wees, wat er vergrijpe en korruptie het ingesluid in die Roomskalike kerk destijds, en vandag nog. Die Roomskalike kerk gloe, dat beide, beide die bybel en die kerkse traditie op die selfde vlak is. Met ander woorde, wanneer het kom by wat is recht en verkeerd, gaan ons as christene bybel toe. Klaar. Die bybel sê vir my. Die Rooms-Katholieke kerk geloo vandag nog, nee, ons traditie van die eeuwe is op die selfde vlak. Met ander woorde, wanneer ons iemand vir een priester of die paus vraag, was dit recht of verkeerd, dan sê hy op grond van die bybel, is dit so, en op grond wat ons altyd gedoen het, as die Roomskundige kerk, is dit so. Hy weet u, en dis ironies, want dis precies wat Jesus, toe hy in sy op die aarde was, in die haai 3,5 jaar bediening vir hom, dis precies waar het in Jesus, te velde getrek het. Toe hy op die aarde was, en toe hy rondgeloop het vir hy, min of meer 3,5 jaar, in sy bediening in Israel, het hy die skrifgeleerdes aangevat en gekritiseer. Hy het gesê, jylle, vaardig een klomp wette uit en dan vat jylle jylle wette en jylle is hulle aan hulle gehoorzaam en jylle sê die wette van God een kant toe en jylle gee nie acht daarop nie want Israel het die klomp wette ga ons sien het vandag in die bybel kan jy het gaan vind van die boeks Exodus tot en met die Deuteronomium ek denk 512 van hulle dit was die wette van Israel en daar die skrifgeleer het gesê nee ons gehoorzaam ons eie wette en toe gee Jesus vir hulle voorbeeld hy sê, die woord van God sê, jy moet jou pa en ma eerbiedig dit sê Jesus toevallig, hy sê, maar jylle sê as ek skuldig is daaraan dat ek my pa en ma nie eerbiedig nie, maar ek gee net geld vir die kerk dan hoef jy nie jou pa en ma te eerbiedig die geld betaal vir die sondes. Jesus sê toe, ek geef hulle voorbeeld, hy sê, kiek hoe korrup het julle geword, julle sê die wette van God, een dag, een kant, en dan glo julle, en verkondig julle julle eie wette, en hier doen die Rooms, kan die kerk, precies die selfde, met ander woorde, hulle wil dit wat hulle gedoen het, in die verlede as mense, hulle traditie, wil hulle op die selfde vlak stel as die bybel, my broer sê sister, vandag nog, wanneer die paus amtelik optree, jy sê nou baie keer in sy, as foto's in sy amtelike drag, wanneer die paus amtelik optree, hy maak amtelike uitsprake, en dit gaan oor christelike leer, dan sê die Roomskap die kerk, 
Daar die uitsprake is wat gedoen wordt uit ex cathedra. Ex cathedra is Latijns. Dus een stelling wat sê ambtelijk. Nou maak die paus ambtelijke uitspraken. Die Roomsgelijke kerk het gloe, wanneer die paus zulke ambtelijke uitspraken maak, is hij foutloos, kan hij niet een fout maak nie, is hy sonder sonde. Nes Jesus. Die Bijbel leer vir ons net God, my broer en sister, is sonder foute of onfeilbaar. Die het gesê, slechts die Bijbel kan voor ons die geestelike gezag wees. Die, dit is die woord en dit is die einde van die zaak. Ons praat van gezag. Die Bijbel het gezag. Morele en geestelike gezag. Die Bijbel is die scheidsrechter. Soos reels in de wedstrijd. Die gezag het van dis die finale sê, is die Bijbel die finale sê. En dit het liter uitgewees. Nie een paus nie. Nooit een paus nie. Tweedens, derdens, die derde belangrike aspect van die 95 stellingsbroers, is er wat, wat um, liter uitgewees het, en hy het gewees daarop dat die roomschattige kerk is verkeerd dier te sê, ek gaan hemel toe dier genade van God en dier dat ek een goeie mens is. En weet jy, dis vandag nog hulle standpunt. Dis vandag nog hulle standpunt. Dis ook om mense na priester toe gaan en gaan beeg. Hy gaan na priester toe sê, ek het gesondig, ek het dit en dit, dit gedoen, en dan sê die priester van hom, jou sonde is vergewe. Die Bijbel sê, nee, ons word gered uit genade, ja, uit geloof. Uit genade, uit geloof. Nie goeie werke nie. My poesitor is, ek kan hemel toe gaan, dier die goeie mens wat ek doen is. Dan verdien ek my plek in die hemel mos. Ek verdien dit dier dit wat ek doen, wat goed is. As ek dit verdien, as ek verdien om hemel toe te gaan, dat ek mos nie Godse genade nodig nie, dan verdien ek het mos. Nee, sê die Bijbel, in geen onzekere taal nie, en so het Maarten Lieter toe gestel, ons word gered, ons gaan hemel toe, dier dat God eerstens genade gehad het, ek het verlede sonde daar gepreek, genade gehad het, en tweedens, dier dat ek geloo uit geloof. Geloo, eerstens, ek stem saam met die Bijbel, geloof is soos een minstuk, makkelijk om te verduidelik. Minstuk het twee kante, die een kant van geloof, dit wat ek geloo, wat ek nie instem. As ek sê ek geloo, dan sê ek, ek stem in met die Bijbel en wat die Bijbel leer. Ek stem nie in met wat die Koran leer nie. Ek stem nie in met wat Boeddhisten leer nie. Nee, ek stem net in oor wat die Bijbel leer. Dit is die een kant van geloof. Die ander kant van geloof is die aksie wat daarop volg. As ek sê, ek geloo wat die Bijbel sê, dan moet ek uiting gee aan my geloof. Dan vertrouw ek op die Heere. Vertrouw. Ek vertrouw die Heere gaan my help. Ek vertrouw hy gaan my help met die probleem. Ek vertrouw as ek kan bid vir die probleem. Gaan die vertrouw. Dis hoe ons hemel toe gaan. Die Rooms Kirk die Kerk vandag nog sê nee, dan moet jy eerst een goeie mens wees. Nu moet ons dan die goeie mense wees nie? Natuurlijk. Wanneer ek dan juist sê ek gloe, ek stem in tot die Bijbel, dan sê ek in die selfde asem, ek stem in tot dit wat die Bijbel vir my sê ek moet doen. Daarom is christene goeie mense, maar nooit om daar dier hemel toe te gaan nie. Ek kan nie eder, en dag as ek by die hemel aankom, en iemand vraag vir my, wie ook al so daar, ek soek al baie grapjes te sien het, hoe kom wil jy inkom, op wat er grond waarvan, kan ek nooit sê oor dit wat ek gedoen het nie. Nie enkele ding nie. Al is ek een goeie mens, net geloof en genade. En dan die derde aspect, priesters. Die Romeinse katholieke kerk vandag nog, jy moet dier een priester, word jy van jou sondes vergewe. Hy is die een wat by God intree namens jou. Die Bijbel sê nee, nee. Ons is allemaal priesters, sê die Bijbel, baie duidelik. Een heilige nasie, sê die Bijbel. Elkeen van ons tree in by die Heere vir myself. Sê Heere, vergewe my sonde, ek het dit en dit gedoen. Ek ga nie na iemand anders toe nie. Doen het self. En so sê die Bijbel, ons moet intree vir andere. Ek bid vir my man, vir my vrou, vir my kinders, vir my vriende, vir wie ook al. Nee, sê Lieter, nee, allemaal is een priester. Ons het nie een priester nodig om vir ons te gaan vergewe nie. Een verdere aspek, my boos is er van die verskil tussen die Rooms-Katholieke kerk en die protestantse kerk waar onder een klomp 
kerkverbanden vandaag resorteren. Om waar je zegt, al wat een kerkverband is, wat niet rooms-katholiek is, niet is protestant. Men hoeft meer. Een verder aspect is die rol van Maria, Jezus' moeder. Die rooms-katholieke kerk heeft voor Maria verhef als een goddelijke wezen. Als je met die kar rijdt vanaf Daytona Beach af, bij Orlando en Florida en die VSA voorbij, dan zijn je zo op de linkerkant een reuze, reuze, reuze kathedraal. En in reuze letters op die kathedraal staan daar Mary, Queen of the Universe. Als zij die Queen van the Universe is, wie is die King van the Universe? Wat zegt die Bijbel voor ons? Jezus. Jezus, Johannes die doper het rondgegaan en vir mense gesê, die koning kom, Jezus het verkondig vir die mense gesê, die koninkryk van God het nader gekom, omdat ek hier is, hy is die koning. Wil jy rechtig vir my sê, ons kan een mens op die selfe vlak as Jezus stel. Daarom bid Rooms-Katholiekes nie tot die vader nie, en hulle bid nie tot Jezus nie. Tot wie bid Rooms-Katholieke litmate? Maria. Hulle bid tot Maria. En Maria moet intree vir ons, by God die Vader. Dit is die ergste, dit is van die ergste dwaling, wat daar is met broers, sister, die meeste christene verdacht, beskou die Rooms-Katholieke kerk, kerk is niks anders as een sekte nie. Jy kan hulle nie christelijk noem nie, omdat hulle die basisse christen beginsels, wil verbreek hulle, en weier hulle. Die Bijbel sê baie duidelik, daar is een middelaar, tussen God en die mens, die mens, Jezus Christus. Dit is prachtig. Precies amper net so aangehaal. Dit is ons in die Bijbel staan. Middelaar is iemand wat tussen my en iemand anders staan. Jezus is tussen my en die Vader. Hy is tussen my en die Vader. Tot hom bid ek, tot die Vader. Deer hom, tot die Vader. Of, ons kan sê, Jemelse Vader, soos ons leer in die Onse Vader gebed, ons Jemelse Vader. Daar is net een dier wie ek by God uitkom, en dis Jezus, nie Maria nie. Ja, sy is een geëerde persoon, absoluut. Sy is een geëerde persoon, omdat die Heere haar gekies het, as die moeder van Jezus. Daarom is sy een geëerde persoon. My broek, maar dis waar het eindig. Daarom is daar een woord vandag, wat mense die Roomschattelijke kerk van beskuldig, en daar die woord is Mary Halle 3. Mary Halle 3. Jy maak een afgod van Maria, en dit is precies wat hulle doen. Lieter is vier jaar na daar die 95 stellings op die voordeur van die kerk gespeiker is, is hy uit die kerk verban. En op pad terug van daar die bijeenkomst, die dieet van worms, die eenkomst waar hulle by mekaar gekom het, waar hulle om uitgeskop het, in die middel van die nacht in die koets, toe word hy ontvoer. As hy nie ontvoer was, was hy binnen een dag dood. Die Heere beskik, destijds een keizertype van een politieke heerser, en die persoon ontvoer hom in die middel van die nacht uit sy koets uit, en steek hom weg in sy kasteel, en daar het hy lieder gesit, in die geheim, sonder iemand geweer het, hy is daar. En daar het hy die Bijbel in Duits vertaal. Die drukkens het so pas moedlik geword, my broers, het er een paar jaar gelede, het een man met die van van Gietenberg, Gietenberg, die druk, pers uitgevind, en mense kon vir die eerste keer goed druk en verspry en liter vertaal die hele bybel in Duits, die eerste vertaling buiten Israel buiten Grieks, Hebreeus en Latijns die bybel was vanaf die 5e eeuw tot die 15e eeuw my broer en sister, net in een taal buiten Israel beskikbaar dus Latijns, en die enigste mense wat dit is Latijns kon verstaan was die Roomskudelige Kerkse priesters hulle het het gehad geweier dat die lidmaat een bybel in die hande kreel het gesê, die mense gaan probleme veroorzaak, hulle gaan het nie verstaan nie, daarom het hulle bybels uit die mense sy hande gehou. En hier kom lied en hy vertaal die bybel in Duits, en toe het verspreid, die een na die ander vertaling, en so een van die prachtigste gevolge van die reformatie, die protestantse reformatie, het al wat, byna al wat in volk is in die wereld, al die bybel in sy eie taal. Ek sluit af. Excuse. Waar is blad sy 6? Daar is hy.
1517, twee jaar later het die Zwitserse reformatie uitge, uitge, uh, uitgebreek. Luther is 95 stellingsbroers het er het soos veldbrand vers, verspreid, die hele Europa hier. En op die hakke daarvan het die reformatie uitgebreid, die mense het in die begin wat rooms katholieke lidmate was, het begin om links en rechts rooms katholieke kerken aan die brand te steek. Luther het kap geskop en gesê, asjeblief, asjeblief, toch niet. Maar dit het een groot protestbeweging veroorzaak, die reformatie. Toe praat ons van verschillende reformaties, die Zwitserse reformatie, dit was uh, Zwingli en Calvin, ons het die reformatie in Britannië, en so het die reformatie verspreid die hele Europa, my broer en sister. Engeland toe, en van Engeland af, na die VSA, en van Engeland af, na die Britse kolonies, dier sendelinge hier in Afrika, dier emigrante, en so het Calviniste van Calvin het Afrika toe gekom en hier het hulle uiteindelik ons drie Afrikaner kerke het hulle gestig. Op die hake van Luther se verbanning uit die rooms katholieke kerk, my broer en sister, het gewelddadige vervolging begin ooral. Die rooms katholieke kerk het begin optree, die mense is allemaal gebrandmerk as ketters en as hulle gevangen is hulle op verschillende maniere gemartel en doodgemaak. Tussen 1550 en 1560 is 250.000 Hollandse protestanten vermoor dier die rooms katholieke kerk. Hulle is gemartel, opgehang en op brandstapels verbrand. 2000 Franse protestanten is in Parijs vermoor en baie duisende protestanten is vermoor tijdens die 30 jaar oorlog wat in Europa uitgebreek het. Die vier belangrijkste beginsels wat gevolg het op die protestantse reformatie, broer en sister, so gaan ek vir u noem en vertaal, dis in Latijns, eerste is sola scriptura, sola scriptura, enkel skrif, alleen die Bijbel is ons geestelike gezag, niks anders nie. Die laaste a kerkse traditie, die tweede beginsel, wat alle protestante, ons is de protestantse gemeente en gemeen het, ons glo aan sola fidei, sola fidei, alleen geloof, nie werken nie. Die derde beginsel, sola gratia, is alleen grijs, alleen genade, op grond waarvan ek verlos word en hemel toe gaan, nie verdienste nie, en die laatste en is soli dio gloria, alleen aan God die eer, nie die paus nie. Niemand deel Godse eer nie, my broer en sister, niemand maar niemand nie. Ek sluit af, wat het die protestantse reformatie te doen met ons as gemeente? Och, dit is belangrike vraag. En ek gaan vir jy paar voorbeelde noem, ek het eindelijk al reeds daarby uitgekom, toe ek gepreek het oor hoe verstaan ons die Bijbel. Gemeentes moet gedierig pas op. Ons moet altyd versichtig wees en gereed wees om te verander. Reformatie, sê die NG kerk en die protestantse kerke, is nooit verby nie, nooit nie, tot Jesus kom nie. Omdat ons as mense, wat er saak, maak die saak wat die gemeente nie, ons as mense, alles wat ons doen en vat, sonde is daarachter. Ons moet kyk dat ons nie goed te doen en begin gloe in dit wat sonde is nie, wat nie reg is nie. En o, mag die straf, is dit nie van toepassing op die NG kerk nie. Weet u hoeveel doelerende en geen gemeentes is daar? Dis gemeentes wat besluit, ons status is nou doelerend, om te doeleren is om te treur. Daar is tenminste 50 en geen gemeentes, ek wens ek weet hoeveel, in Zuid-Afrika en Zuid-West, wat op hierdie dag doelerende gemeentes geworden. Hulle treur om rede die besluiten van die NG kerk. Die NG kerk my broer en sister, as structure organisatie is van die pad af, oor sy besluit en opzicht van homoseksualiteit, en daar is een hoop ander. Die jongste beweging is die missionaire gemeentes, wat, so sê die NG Kerk, nie bestaan vir homself nie, maar vir die mense daar buiten. Ons is nie hier vir homself nie, want ons saamkom met ons uitgaan. Dit gaan nie eens oor die Heer om om te loof en eer nie. Dit is wat die NG Kerk aanvang. Daar is soveel versichtinge, ek moet vir u dit sê, 
wat mense grijze haren gee, vir al dominies, wat weet wat aangaan, dat daar asjeblief toch, jyre, stuur toch een reformatie in die kerk, dat ons kan vrykom van die slavernij, van die bose goed waarin ek geloof het nie bybelse grondslag het, en die bybelse, bybelse waarheid weerspreek en oortree. Ons moet besef, tweede broer, sister, dat ons as mense is altyd gewikkel in die strijd om waarheid. Daar is een strijd tussen licht en duisternis, tussen die Heere en die Satan, wat elke seconde van elke dag in die elke mens wereldwijd sy leven poet. Daar is elke dag mense wat hulle na God toe draai. Dank die Vader. Daar is elke dag mense wat hulle van God af wegdraai. Ons moet gedierig na by die Heere bly en na by die waarheid, dat ons nie gevang word door dit wat een dwaal Heere is. Ek gaf nog een voorbeeld gee, en dit is een persoonlijke voorbeeld. Broer, sister, die grootste krisis vandag in die kerk is die krisis van die welvaartstheologie. In Amerika staan het bekend as prosperity theology. Daar die mense glo basis in drie dinge. Jy mag nooit syk wees nie, jy moet rijk wees, en as jy glo, kry jy als wie wil heen. Dit is ook bekend staan as welvaart. Waar hy mense vernamelijk glo, dat ek gaan baie geld kry. Een van hulle predikers met naam van Merlin Hickey het op televisie een preek gehad en gesê, ek wens ek het om hier gehad, sy het haar wallet gevat, haar beerse gesê, Brothers and sisters, preach to your purse, preach to your purse, say to your purse, purse, be full, purse, be full. Ek het een keer persoonlijk op een dag in Florida in een kar saam met een van die nats gerei, skies. En ons rei, hier kom een kedlek voorbij. Weet jy wat doen sy? Sy roep uit, I claim that kedlek in the name of Jesus. Ek gaan nou een kedlek krij. Wat sê die bybel dat jy moet wegblij van die dinge van die wereld? Ons lees in 1 Johannes, as jy die liefde het vir die dinge van die wereld, is die liefde van die vader nie in jou nie. Maar dit is veel erger as dit, my broer en sister. In Kimberley was ek in die medieklinik, het ek gestaan langs die bed van een van ons lidmate, en langs die bed was een ander persoon, een onbekende persoon, en het was besoektijd, die hele bed was omring dier mense. En toe sê hy hard op ons gevaar bed, vat allemaal handen in hulle bed, nou luister ek na die gebed. En ek het nog nooit so iemand vir die Heere hoor voorskryf, dat hy moet haar gezond maak nie, want hulle glo. Hulle het het baie duidelijk gesel met broers, dat die Heere het geen kees in die, hy moet haar gezond maak. Hy moet haar gezond maak, want Heere, hier staan ons allemaal ons glo. As ons daar allemaal glo, wie is die Heere om haar nie gezond te maak? Dis hulle geloof met broers, sister. En dan kom mense, by jy dominee uit, sê dominee, my man, my vrou, my dochter, my pa, my ma is dood. Ek het nie vrede nie. Ek loop het hierdie verwijt rond. As ek net genoeg geloof gehad het, sou hulle nie dood gegaan het. Dan wil ek by die mire uitklim. Dan sê ek, jyre vergeef my, want dan denk ek en sê ek die verkeerde goed. Kan jy jou gloe Weet jy hoe voel een verwijt wat betref iemand wat dood is? Dis wat haar die mense jou leer. En dis die praktische gevolge, dis die praktische gevolge van iemand wat nie die bybel ken nie. Kan jy sien hoe belangrijk is dit dat jy die bybel ken? Dat jy kerk toe gaan, dat jy hoor en hoor en hoor. Dat jy van die dit is die doem in die bel. Hy wacht vir jou oproep. Dis wat voor die daar is. Vraag vir hom, soos iemand hierdie week vir my gevraagd, op WhatsApp, en ek kon vast sê, hier is twee boeken, makkelijke boeken, is beskikbaar, kry hulle, jy gaan al die antwoorde raak, as jy nie antwoord kry nie, bie al my, laat my weet, kan jy dit gloe, jy sit met die verwijt, as jy genoeg gloe, 
Toe jy langs die bed van jou ernstig beseerde COVID papa, mama, man of vrou gestaan het, as jy net genoeg gebed geloof gehad het, sal hy nie, of sy nie doodgegaan het. Dis jou fout. So wanneer sê jy vir my sal daar die, daar die persoon met daar die verwijt, wanneer sê jy vir my gaan daar die persoon daar die verwijt oorkom? En dis wat haar doem in die haar geleer het. Dis mense van die satan, broer sister. Die verdraaiing van die bybelse inhoud, my broer sister, kan gevaarlik wees. Dit kan gevaarlik wees. Dit kan mense sy levens verwoes. Hoe nader die wederkomst van Jezus, hoe erger word het, die bybel sê vir ons duidelik, die Heere gee mense oor aan die leun, die mense gaan vir die mense met mekaar maak, wat hulle van hou, wat is dit preek vir ons, want ons hou wat jy van sê. En dis die welvaartstheologie. Ek kan nie een beter voorbeeld kry nie. Vertel vir ons, dat my sig, na die goed van die aarde, vertel vir my, dit is die Heere sy wil, ek moet net genoeg geloo. En so, word die bybelse beginsel, my broers, dit ervan gaan loof, absoluut verkracht. Absoluut verkracht. Hier langs al ons is een kerk, die AGS, my broers, dit is, asjeblief, ek het niks tegen die AGS nie. Ek gee net vir die voorbeeld, Die AGS, die kerkverband, noem ons in die NG kerk as charismatis, die kom van die woord charismata, die geestelike gaves. Hulle lee klem, verskrikkelijk focus op die gaves van die heilige geest. Ek moet in tale kan praat, ek moet wijsheid hee, ek moet onderscheiding hee. Daar die neger gaves, hamer hulle op. Dis hoe kom jy sê, een van hulle, daar is in Stellenbos, een reuse kerk so, as jy daar instap, Jy is nie twee keer daar en dan vraag jy over jou, praat jy al in tale? Want dis moest nou gave van die hulle geest. As jy nie tale en praat nie, jy moest nie hulle geest nie. So word die Bijbel verdraai. En die charismatiese kerke, en dis ook om ek hierin noem, is meer oop ten opste wat hulle leer vir dwaalheer. Daarom die een na die ander dwaalheer kry ek van hulle af. Ek moes al vir een lidmaat sê, persop vir dit, dis nie dit nie. Wat is die jongste wat ek hoor, ek weet nie wat daar aangaan nie. Die jongste wat ek hoor is, ek sien jou. Hier is een liekie wat ons lang gespeel het, die laf van 10 jaar, totdat ek nie besef het, die skrik so nie die woorde raak. En daar sing die vrou, ek sien jou. Het jy al ooit daarvan gehoor dat ek of jy iemand anders sien, of dat iemand anders my sien? My broer en sister, dit is een grove mistasting en verdraaiing van die Bijbel. Dit is hoe onchristelik is kan kom. Die woord sien behoort net aan iemand wat boonatuurlik groter en sterker as ek is. Net een kan sien en dis God, hoekom kan ek nie sê nie? Omdat ek dit wat ek goed doen aan jou, ek sê nou, man, ek sê in jou verochend, dier hierdie gesprek, of ek sê in jou, dier hierdie bemoediging van jou, jy moet nou vast by te soek word. Maar wat ons doen, ietsie goed vir mens, dan sê jy, ek sê in jou daar. Seening kom alleen van God, want alleen God, my broers, dat ek kan weet, wat moet ek doen, en wat moet ek nie doen nie. Die oomlik as ek sê, ek sê in jou, dan is ek eindelijk een hoogmoedige vark. Skies vir die woord. Wie is ek? Wie is ek as een mens? In my simpel eenvoudige mensheid, in my beperkinge. Wie is ek om te dink, ek is in staat om jou te sê in? Wie is ek om te dink, ek het die vermoe om te weet, precies wat moet ek nou vir jou gee, of aan jou doen, dat dit een sêning is? Dit is onmoendlik. Net God weet het. Net die Heere weet, wat moet ek vir jou doen en sê om een sien te wees, en tweede is my broer, sister, ek sluit af. Net God weet, hoeveel ek dit moet doen, en wanneer ek dit moet doen. Ek 
In 2017 het die protestantse kerk het dwars dier die wereld die 500-jarige herdenking van die protestantse reformatie gehad. Het die paus, wat vandaag nog paus is, het afgekondig of aangekondig of gesê dat hij vra asjeblief protestant dwars dier die wereld om die rooms-katholieke kerk te vergewe vir dit wat hulle gedoen het na die reformatie. Hoe is er dis prachtig, dis recht, dis mooi, dis christelijk. Maar weet u, hoe kan ik daar die beroep op vergifnis aanvaar van een man wat de kerk verteenwoordig, wat in hierdie 500 jaar na die reformatie nog steeds vasthoud aan precies diezelfde vergrijpen waarvoor die reformatie ontstaan het. Precies diezelfde. En tussen het erger geworden. Maria was die op daar die stadium, die queen van de universe. Nog steeds gloeien. Die kerkse traditie krijg me in die hemel. Nog steeds gloeien. Mijn goede werken krijg me in die hemel. Nog steeds gloeien. Hulle die recht om verlitmate te sê, dis recht en dis verkeerd, op diezelfde basis als die Bijbel. Een man wat vraagt voor vergifnis, is diezelfde man wat voor ons sê, daar wordt geen bekeren plaas gevind in die Roomskatholieke Kerk, in die verloop van 500 jaar nie. Ga ik jou verzoek om vergifnis aanvaar? Ja, omdat die Heer dit van mij verwacht. Omdat die Heer dit van my verwacht. Maar ik ga het voor de Jere sê, Jere, let eens alsjeblieft op daar die man wat het gevraagd het, wat hij verteenwoordig, en voor die feit dat hij in die hele aantal jaren wat hij hoofd van die Loomskrikke Kerk is, nog nooit voor die Loomskrikke Kerk is, het, ons moet onszelf bekeer, ons is op die verkeerde pad. Amen. Jongens en vader, hoe belangrijk is dit niet dat ons die woord ken nie, want dit wat buiten rondloop, wat ons optel, wat mensen links en rechts rondom ons verkondig is die waarheid, komt van die Satan af, en hoe gaan ons het weet, als ons niet weet wat die waarheid is nie, dit kry ons net in die Bijbel. Help voor ons is blijven om verantwoordelijk op te treden met dit wat ons gloe, vooral wanneer het een christelijke sousie om het, en prachtig aangetrek is met die weelderigste kleren van een christelijke, valse christelijke identiteit. Wat het u voor ons zal zien in die week wat voorleden is, vraag Jezus' naam. Amen.